హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మీ కోసం ఈరోజు మనకి ఫస్ట్ పోస్ట్ కార్డ్ వచ్చింది ఇది మనకి రమ్య రాసింది ఎక్కడ నుండి అంటే శ్రీకాకుళం నుండి మరి రమ్య ఏమంటుందో చూద్దామండి హలో స్వప్న అక్క నా పేరు రమ్య నేను శ్రీకాకుళం బొబ్బిలిపేట నుండి రాస్తున్నాను హాయ్ రమ్య టైం తీసుకొని మరీ నాకు పోస్ట్ కార్డ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే షోని చూస్తూ ఉండు అక్క నేను రెగ్యులర్గా మీ షోని చూస్తూ ఉంటాను చాలా బాగుంటుంది మీరు చేసే వంటకాలన్నీ ఇంట్లో ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఈ మధ్య మీరు క్యాబేజీ పాయసం గురించి ఒకసారి షోలో చెప్పారు ఆ పేరు విన్నప్పటి నుండి ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేయాలా అనిపిస్తుంది సో నా కోసం క్యాబేజీ పాయసం ఎలా చేయాలో త్వరగా చూపిస్తే ఇంట్లో ట్రై చేస్తాను అని అంటుంది రమ్య తప్పకుండా రమ్య నీకోసం నేను క్యాబేజ్తో పాయసం నిజంగానే ఈ మధ్యనే చెప్పాను క్యాబేజీతో పాయసం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ నేను కూడా ట్రై చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసాక రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య చేస్తూ ఉన్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అయితే క్యాబేజీలో మనకి ఆ వాసన తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫస్ట్ కుక్ చేసుకొని తర్వాత పాలల్లో ఉడకబెడితే కనుక చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసుకునే పాయసం కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలా వెజిటేబుల్స్తో కూడా పాయసం చేసుకుంటే బాగుంటుంది మరి ఈరోజు మనం రమ్య కోసం క్యాబేజీతో పాయసం చేయబోతున్నాం చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో చల్లగా అయిన తర్వాత కూడా ఈ పాయసం చాలా బాగుంటుంది మరి ఫస్ట్ సగం క్యాబేజ్ చిన్న క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను దీన్ని మనం జస్ట్ ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా ఇంట్లో మిషన్ ఉంటే కనుక ఇలా సన్నగా తురుముకుంటే బాగుంటుంది ఇలా క్యాబేజీని తురుముకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేసుకున్నా పర్లేదు కానీ ఇలా కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే కనుక సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది పని అలాగే లోపల ఉన్న పచ్చి వాసన కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందో ఫస్ట్ మనం నీళ్ళు వేసుకున్నాం ఎక్కువ నీళ్ళు అవసరం లేదు రమ్య కొంచెం వాటర్ పోస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ వేసుకోవాలి నీళ్ళు వేసుకొని క్యాబేజీ వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఒక రెండు మూడు విజిల్ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి మరి ఈలోపు ఇంకొక స్టవ్ ఆన్ చేసి దీని మీద ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఇందులో కొంచెం బియ్యం రమ్య బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక లీటర్ పాలకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం అదే అర లీటర్ పాలు తీసుకుంటే కనుక టీ స్పూన్ బియ్యం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం లీటర్ పాలు వేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం ఏం వేయకుండా ప్లెయిన్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి కావాలంటే నెయ్యిలో కూడా రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కలర్ వచ్చే వరకు బియ్యంని రోస్ట్ చేసుకోవాలి మామూలుగా బియ్యం వేసుకోకుండా ప్లెయిన్గా కూడా చేసుకుంటారు కానీ బియ్యం వేసి కనుక పాయసం చేస్తే రెండిటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది బియ్యం మంచి కలర్ వచ్చే వరకు రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో డైరెక్ట్గా మనం నీళ్ళు వేసేసుకోవాలి నీళ్ళు వేసి బియ్యం చక్కగా బాయిల్ అవ్వాలి మంచి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఇందులో పాలు వేసుకుందాం అయితే ఇవి రెండు ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా మరి ఈలోపు మనం ఇలాచి పౌడర్ కూడా చేసేసుకుందాం ఇలాచి అలాగే షుగర్ కూడా పాయసంలో వేయడానికి కావాలి కదా ఎప్పుడైనా సరే ఇలాచి పౌడర్ మనం చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం షుగర్ వేసి కనుక మనం క్రష్ చేస్తే పౌడర్ తొందరగా అయిపోతుంది కొన్ని ఇలాచీలు ఫస్ట్ ఇందులో ఉన్న గింజల్ని మనం తీసేయాలి మనం ఏ స్వీట్ చేసినా సరే ఇలాచి పొడి వేసేటప్పుడు మటుకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో వేయకుండా ఇంకా ఫినిషింగ్ స్వీట్ రెడీ అయిపోయింది అనేటప్పుడు వేసామనుకోండి లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తే ఇలాచి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది స్వీట్లో మూడు విజిల్ వచ్చేసాయి కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇలాచి గింజల పైన కొంచెం చక్కెర కొంచెం చక్కెర వేసుకొని చపాతి కర్రతో క్రష్ చేసుకోవాలి ఇలా క్రష్ చేయడం వల్ల చూడండి పౌడర్ తొందరగా అయిపోతుంది 
ఈ పైన స్కిన్ కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్నం ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది అలాగే కుక్కర్లో కొంచెం ప్రెషర్ ఉంది కదా అది పోయే వరకు వెయిట్ చేద్దాం కుక్కర్ విజిల్ తీసేసి క్యాబేజీ ఇలా చక్కగా ఉడకాలి అయితే ఇలా ఉడికించుకున్న క్యాబేజీని నీళ్లు తీసేయాలి ఈ ఉడికిన నీళ్లు వేసామనుకోండి క్యాబేజీ ఫ్లేవర్ అంతా నీళ్ళకి పట్టుకుంటుంది అందుకే ఆ నీళ్లు వేసుకోకుండా ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం ఇందులో ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని పల్చటి గుడ్డ ఇందులో వేసుకొని ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసుకున్న క్యాబేజీని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం చల్లగా ఉన్న నీళ్ళని పై నుండి పోసేసుకుంటే క్యాబేజ్ అంతా చల్లగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు క్యాబేజ్లో ఉన్న నీళ్ళన్నీ మనం బయటకు తీసేసుకోవాలి ఇలా లోపల ఉన్న నీళ్ళన్నీ బయటకు తీసేసుకోవాలి అలాగే మళ్ళీ ఒక్కసారి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో నెయ్యి నెయ్యి వేడయ్యే లోపల ఇక్కడ జీడిపప్పులు అలాగే బాదం పప్పు రెండింటిని మనం కట్ చేసుకుందాం మరి సన్నగా కాకుండా కొంచెం ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా మనకు కనిపించేలాగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది బాదం పప్పు ఎలా కట్ చేసుకున్నామో జీడిపప్పును కూడా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ఇంకా బాదం పప్పు రెండింటిని వేడిగా ఉన్న నెయ్యిలో వేసుకోవాలి అలాగే ఇందాక వాటర్ తీసేసిన క్యాబేజీ క్యాబేజీ మొత్తం చక్కగా వేగిన తర్వాత మంచి సువాసన బయటకు వస్తుంది నెయ్యిలో వేయించుకున్నాం కదా ఆ రోమ బాగుంటుంది వేగిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది ఆహా మంచి ఆ రోమా స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఇలా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి క్యాబేజీ వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం నీళ్ళు వేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు నీళ్లు వేశానంటే పాలు వేసామనుకోండి డైరెక్ట్గా కింద అంటుకుపోతుంది అందుకని ఫస్ట్ కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని ఇందులో మనం ముందుగానే ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న అన్నం అన్నం కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో పాలు పాలు కొంచెం మరిగిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఇందులో చక్కెర వేసుకోవాలి అయితే షుగర్ అనేది కరెక్ట్గా ఇంతే క్వాంటిటీ వేసుకోవాలని ఏం లేదండి మీరు కొంచెం తీయగా తింటాను అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ షుగర్ వేసుకోండి లేదు మైల్డ్గా ఉండాలి అంటే తక్కువ షుగర్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ పాయసం ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం స్వీట్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది మరి పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత ఇందులో మనం చక్కెర యాడ్ చేద్దాం పాలు మరిగే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఈలోపు కిచెన్ అంతా క్లీన్ కూడా చేసేసుకుందాం రమ్య ఇలా చక్కగా పాలు మరగాలి మనం అన్నం వేసాం కదా బాగా మరిగిన తర్వాత థిక్ అవుతుంది అనమాట ఇలా దగ్గరగా అవ్వాలి ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో చక్కెర వేసుకోవాలి అలాగే ఇలాచి పొడి చక్కెర వేసిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలైనా బాగా ఉడకాలి అప్పుడే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఉడుకుతూ ఉంది కదా ఈలోపు మనం బౌల్ తెచ్చుకుందాం వడ్డించుకోవాలి కదా సో ఇప్పుడు చిక్కగా అయిపోయింది కదా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇలా కిందకి తీసుకొని ఇంట్లో ఏదైనా పార్టీ ఉన్నప్పుడు 
మనం ఒకేసారి ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే అన్ని ఐటమ్స్ ఒకే రోజు చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టం కదా అందుకే క్యాబేజీ పాయసంని మీరు ముందు రోజే చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి పార్టీ టైంకి చల్లగా అవుతుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా పార్టీలో చాలా ఐటమ్స్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే కనుక పని ఈజీగా అయిపోతుంది అలాగే ఫంక్షన్స్లో పెట్టడానికి డెజర్ట్గా చాలా బాగుంటుందండి క్యాబేజీ పాయసం మరి చూసారు కదండి క్యాబేజీ పాయసం తయారీ విధానం మరొకసారి రికాప్లో చూసేయండి క్యాబేజీ పాయసం తయారీ విధానం ముందుగా క్యాబేజ్ని సన్నగా తురుముకోవాలి తర్వాత ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో నీళ్లు పోసుకొని క్యాబేజ్ తురుము వేసి మూత పెట్టి రెండు మూడు విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి తరువాత స్ట్రెయిన్ చేసుకుని వాటర్ అన్ని తీసేయాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ వేడెక్కాక అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం వేసి చక్కగా వేయించుకుని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేడి చేసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు బాదం పప్పు వేయించుకున్న తర్వాత అందులో నీళ్లు తీసేసిన క్యాబేజ్ పిప్పి వేసుకుని కొంచెం వేగిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లు పోసి ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న అన్నం అలాగే తగినన్ని పాలు వేసి బాగా ఉడికిన తర్వాత చక్కెర వేసి ఇలాచి పొడి వేసి మరొక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుని బౌల్లోకి తీసుకుంటే క్యాబేజీ పాయసం రెడీ అవుతుంది మరి మనం తయారు చేసుకున్న క్యాబేజీ పాయసం టేస్ట్ చూద్దాం కమ్మగా పాలలో అన్నం చక్కగా కరిగిపోయింది ఆ అన్నం ఫ్లేవర్ ఇంకా క్యాబేజీ సాఫ్ట్గా అయిపోయింది నెయ్యిలో వేయించుకున్న జీడిపప్పు బాదం పప్పు మధ్యలో తగులుతుంటే ఆహా అద్భుతంగా ఉందండి మరి చూసారు కదా క్యాబేజీ పాయసం రమ్య కోసం చేసేసాం కదా రమ్య నీకు కూడా తెలిసిపోయింది కదా క్యాబేజీ పాయసం ఎలా చేయాలో తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మళ్ళీ నాకు ఉత్తరం రాయి లేదంటే మెయిల్ చేసినా ఓకే మరి క్యాబేజీ పాయసంని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి మళ్ళీ పోస్ట్ కార్డే వచ్చిందండి కావ్యశ్రీ రాసింది బ్యాంగ్లూర్ నుండి ఏమంటున్నారో చూద్దాం నమస్తే మీకోసం నా పేరు కావ్యశ్రీ నేను బెంగళూరు నుంచి రాస్తున్నాను హాయ్ కావ్యశ్రీ ఎలా ఉన్నావు బెంగళూరు ఎలా ఉంది నాకు లెటర్ రాసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం ప్రతి పుట్టినరోజుకి ఏదో ఒక వెరైటీ చికెన్ తయారు చేయడం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఇంప్రెస్ చేయడం నాకు అలవాటు ఈసారి ఎందుకో నాకు ఫ్రూట్తో చికెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది రీసెంట్గా నేను హోటల్లో పైనాపిల్ చికెన్ తిన్నాను మరో హోటల్లో కూడా ఆర్డర్ చేశాను కానీ నచ్చలేదు ఎలాగో స్వప్నక్క ఉంది కదా స్వప్నక్కని అడిగితే టేస్టీగా ఎలా చేయాలో చెప్తుంది అనిపించింది ఏమంటారక్క పైనాపిల్ చికెన్ బెటర్ చాయిస్ కదా ప్లీజ్ నా కోసం పైనాపిల్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తే బర్త్డే రోజు ట్రై చేస్తాను ఇట్లు కావ్యశ్రీ ఫ్రమ్ బెంగళూరు తప్పకుండా కావ్యశ్రీ నీకోసం పైనాపిల్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నీకు విషయం తెలుసా నాకు కూడా పైనాపిల్ చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం పైనాపిల్ చికెన్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఆరెంజ్తో చేసిన చికెన్ కూడా కొంచెం తీయగా కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్తో తింటే కనుక అదిరిపోతుంది మరి ఈరోజు మనం కావ్యశ్రీ కోసం పైనాపిల్ చికెన్ తయారు చేయబోతున్నాం పైనాపిల్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైనా సరే పైనాపిల్ మరీ పండింది కాకుండా మరీ ఖచ్చిగా కాకుండా ఇలా మీడియంగా ఉంటే బాగుంటుంది పైన ఉన్న తొక్క తీసేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక్కసారి ఇక్కడ టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ నువ్వులు ఒక గుడ్డు బోన్లెస్ చికెన్ క్యాప్సికమ్ అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి మనం పైనాపిల్ చికెన్ చేస్తున్నాం కదా ఇందులో పైనాపిల్ జ్యూస్ వేసుకొని చికెన్ని మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి దానికి మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ ఇలా సగం పైనాపిల్ తీసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న పైనాపిల్ని మనం ఇందులో నాలుగు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి కొన్ని పీసెస్ మనం ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మిగిలిన పైనాపిల్ని కట్ చేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి మనకి పైనాపిల్ జ్యూస్ కావాలి అందుకే ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా పైనాపిల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి 
पैनापल इला मिक् पटक तरह इपड़ो स्पून आलरे मुझे नैन कटे पोस्ट पे अच्छे पैनापि चिकेन की मनवास बोनले चिकेन मूड स्पून पैनापि पेस्ट इला पैनापि पेस्ट वेसको चिकेन कल मुझे मैं पैनापि पेस्ट एनकेशा पैनापि ब्रोमिलीन अने एंजाइम उन्मा अभी वेय पैनापि वेय वाला सर फास्ट कुक अच्छे उड़केट वैसा वेस्ट दाँ मुझे मैं मारनेेटेकना अरगंट गंट मुंपेटे कीट फास्ट कुक सो इन पैनापि पेस्ट मन चिकेन कल कदा अलागे इंजो को उप मिरी पड़ी वेसी कल को सोया सा मन वेस सोया सा अला उपरिया पड़को कुछ मिरी पड़ी अलागे का उप मन गुड चिकेन वेटो मिरी पड़ी वेस्ते रुचि चला बहुत आ रे कांबिनेशन एपड़ू बहुत अलाट ना गंट वर की मारनेेटे बहुत आ पैनापि फ्लेवर अंत चिकेन की पटको चाल टेस्ट उ सो इधन इला कल कदासारी किचन क्लीन चेसको मिगता प्रासेस की वेदा काव्यश्री इंजो मन एग् वेस एग् मोतम का ओनली एग् वैट मटे वेस काव्यश्री इन ओनली मैं एग् वैट वेस कदा एंकं योग वेसकना चिकेन पैनापि फ्लेवर अंत वेलिपो अंक एग् वैट वेस बहुत एग् वैट वेसको सारी बाग कल इंजो कॉर्न फ्लवर् चिकेन फ्रईंग की रेडी आई इन पैन पे स्टवीद स्टवीद पैन पे इंजो मन डी फ्रई की नून वेस चिकेन फ्रई चेयल कदा मरी एक् नून बांडी में वेसी नून वेस अवसर लेको इला पैन फ्रई चेको एक्व चिकेन लेटी को चिकेन की नून सरपोमी मरी नून वेड़े लपल मन वेजिटेबल कटक चिकेन का सब पक्न पेटे उपायकना उल्लपाय कोई पेद सैज कटेकोवाली उपाय मध्य कटन तरह मल्ल मध्य कटे सैज कटेकोवाल अला कैपिक स्प्रिंग आन कुछ कटी टमाटाल गिंजल वीट सैज नून वेड़ी इंदो मुझे मन मेटेक चिकेन पीस नून वेस बैटर राक ओनली चिकेन मुक्ल ने मटके मनमला नून वेस चिकेन इला आई फ्रई चेने डरक्ट वेस्ते अंत बहुत एंको मन पैनापि इंका सोया सापर वेसी चक्कर मारनेेटेक कदा फ्लेवर्स अभी चिकेन की चक्कर पटकटाई मर इक चिकेन फ्रई अ कदा अलागे इंकोक स्टवे आ दी चटवी की इक स्टवेको दींट मन नून वे इंजे नून नून चक्कर वेड़ी कदा इंदो 
ఎండుమిరపకాయలు ఫస్ట్ ఎండుమిరపకాయలు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అల్లం అలాగే వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇవి అన్నీ ఇందులో వేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం మిరియాల పొడి కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం మిరియాల పొడి అలాగే ఉప్పు కొంచెం టమాటో కెచప్ కవేసి ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకుంటున్న చికెన్ ఇందులో వేసుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అలాగే ఫస్ట్ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పైనాపిల్ ఆ మొక్కలు కూడా ఇందులో వేసేసుకొని ముందుగానే రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులు వేసి నువ్వు అడిగిన పైనాపిల్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి కిచెన్ని క్లీన్ చేసుకొని బౌల్ తెచ్చుకొని పైనాపిల్ చికెన్ని బౌల్లో వేసేసుకుందాం కవేశ్రీ నీ కోసం తయారు చేసిన పైనాపిల్ చికెన్ ఇప్పుడు మనం బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం చూడు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో మళ్ళీ కొంచెం పై నుండి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే కనుక పైనాపిల్ చికెన్ చాలా బాగుంటుంది కావేశ్రీ ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాపీయా నీ బర్త్డేకి డెఫినెట్గా పైనాపిల్ చికెన్ ప్లాన్ చేయి మరి కావేశ్రీ గారి కోసం చేసిన పైనాపిల్ చికెన్ తయారీ విధానం మరొకసారి చిన్న రికాప్లో చూసేయండి పైనాపిల్ చికెన్ తయారీ విధానం ముందుగా పైనాపిల్ ముక్కల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో చికెన్ ముక్కలు తీసుకొని పైనాపిల్ పేస్ట్ మిరియాల పొడి ఉప్పు సోయా సాస్ ఎగ్ వైట్ వేసి కలుపుకొని తర్వాత అందులో కార్న్ఫ్లవర్ వేసి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడి అందులో ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో ఎండు మిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెడ్ గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు గింజలు తీసి కట్ చేసుకున్న టమాటో ముక్కలు మిరియాల పొడి ఉప్పు టమాటో కెచప్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పైనాపిల్ ముక్కలు రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులు వేసి కలుపుకొని బౌల్ లోకి తీసుకొని పైన నుండి మళ్ళీ కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తో గార్నిష్ చేసుకుంటే పైనాపిల్ చికెన్ రెడీ అవుతుంది క్యాబేజ్ పాయసం ఏమో రమ్య కోసం చేసాం అలాగే కావ్యశ్రీ కోసం మనం పైనాపిల్ చికెన్ చేసాం ఈ రెండు ఐటమ్స్ మనం పార్టీలో చేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయండి మరి చూసారు కదా ఈ రోజు ఎపిసోడ్ రెండు ఐటమ్స్ బాగా ఉన్నాయి కదా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలి అంటే నాకు ఉత్తరం రాయండి లేదా మెయిల్ అయినా చేయండి తొందరలోనే ఉత్తరాలు లేదా మెయిల్స్ చేస్తారు కదండి మళ్ళీ సరికొత్త ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త రెసిపీస్ తో కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు బాయ్ బాయ్